ভারত সরকারের তরফ থেকে একটি পেনশন প্রকল্প শুরু করা হয়েছে যার নাম হলো প্রধানমন্ত্রী সমযোজী মানধন যোজনা এই প্রকল্পে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে পেনশনের সুবিধা পাবেন বিভিন্ন জীবিকার মানুষেরা চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা জানব প্রধানমন্ত্রী সমযোগী মানধন যোজনা বিস্তারিত তথ্য ও এই যোজনা থেকে যদি আপনি উপকৃত হতে চান তাহলে কিভাবে আপনি অনলাইন নাম নথিভুক্ত করবেন তার আগে একটি ছোট্ট অনুরোধ আমার চ্যানেল নতুন ভিজিটর হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টা অপশানটি অন করে দিবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে ইনফরমেশানটি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না যাদের মান্থলি ইনকাম পনেরো হাজার টাকার কম তাদেরকে এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এবং প্রকল্পে যিনি অ্যাপ্লাই করবেন তার বয়স হতে হবে আঠেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে এছাড়াও আপনার যখন ষাট বছর কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর আপনি প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন প্রথমেই আপনার একটি যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে সেই ব্রাউজারে সার্চ করবেন পি এম এস ওয়াই এম সার্চ করবেন সার্চ করার পর প্রথমেই দেখতে পাবেন পি এম এস ওয়াই এম মিনিস্ট্রি অব লেবার যেটি আসছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরেই আপনি কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে যাবেন এখানে প্রবেশ করার পর এখানে দেখতে পাবেন একটি ব্যানার শো হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মন্ধন যোজনা পি এম এস ওয়াই এম এবং এখানে আপনি দেখতে পারবেন এই প্রকল্পের যা কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে সব কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলেছে মান্থলি ইনকাম কিন্তু আপনার পনেরো হাজার টাকা নিচে হতে হবে এছাড়াও আপনাকে কিন্তু আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রকল্পে কিন্তু নাম নথিভুক্ত করাতে হবে তাছাড়াও আপনাকে কিন্তু প্রতি মাসে কিছু অ্যামাউন্ট কিন্তু আপনাকে জমা করতে হবে এবং সরকার কিন্তু আপনাকে ঠিক সেই অ্যামাউন্টই আপনার খাতায় জমা করবে অর্থাৎ আপনি যদি ষাট টাকা জমা করেন সরকারও কিন্তু আপনার ষাট টাকা জমা করবে এবার ওই টাকার অ্যামাউন্টটা কিন্তু আপনি যত বছর বয়সে অ্যাপ্লাই করবেন তার উপর নির্ভর করছে আপনি যদি নিচে দেখতে পাচ্ছেন আঠেরো বছরে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মাসে কিন্তু দিতে হবে পঞ্চান্ন টাকা করে দেখতে পাচ্ছেন এবং সরকারও দেবে কিন্তু পঞ্চান্ন টাকা এবং টোটাল আপনার তাহলে জমা হচ্ছে কত না একশো দশ টাকা দেখছেন আপনি উনিশ বছরে অ্যাপ্লাই করলে অ্যামাউন্টটা কিন্তু একটু বেড়ে যাচ্ছে আঠান্ন টাকা করে জমা দিতে হচ্ছে সরকার আঠান্ন টাকা দিবে এবং আপনার মাসে কত টাকা জমা হচ্ছে আপনার খাতাতে না একশো ষোলো টাকা এইভাবে যত বয়স বাড়বে কিন্তু আপনার মাসে যেই টাকাটি আপনাকে কিন্তু পে করতে হবে সেই অ্যামাউন্টটিও কিন্তু বেড়ে যাবে এবার আপনি দেখতে পাবেন যদি আপনি ধরুন চল্লিশ বছরে যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মাসে দুশো টাকা করে কিন্তু দিতে হবে এবং সরকারও দেবে দুশো টাকা আপনার খাতায় জমা হবে চারশো টাকা এবং এটি কিন্তু আপনাকে ষাট বছর পর্যন্ত দিতে হবে ষাট বছর হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু আপনাকে আর কোনো টাকা জমা দিতে হবে না এবার কিন্তু আপনাকে সরকার প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিন্তু পেনশন হিসাবে দিবে এভাবে আপনি এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করবেন রিয়েল টাইম কাউন্টার বলে যে অপশানটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানে আপনি ক্লিক করবেন এইরকম আরেকটি আলাদা ওয়েবসাইটে আপনি কিন্তু প্রবেশ করে যাবেন দেখতে পাচ্ছেন এটিও কিন্তু মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অধীনস্থ ওয়েবসাইট এই এইখানে কিন্তু আপনি এবার প্রকল্পের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে টোটাল অ্যাপ্লাই করেছে এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো চারজন কিন্তু এখানে অলরেডি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে এখানে এখানে চাইলেও কিন্তু আপনি স্কিমের ডিটেলস কিন্তু আপনি পড়তে পারবেন এই যে ডিটেলস অপশানটি যেখানে আছে এখানে আপনি ক্লিক করলে কিন্তু এখানে ডিটেলস কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ স্কিমটির কিন্তু জানতে পেরে যাবেন আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে গেলে এখানে ক্লিক হ্যাড টু অ্যাপ্লাই নাও এই অপশানটিতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেলফ এনরোলমেন্ট আপনি যদি নিজে করতে চান তাহলে আপনি সেলফ এনরোলমেন্ট অপশানে ক্লিক করবেন আচ্ছা এবং যদি সিএসসি অর্থাৎ তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকে যদি করতে চান তাহলে তারা এই সিএসসি ভ্যালু থেকে তারা করবে আপনাকে তাহলে এখানে সেলফ এনরোলমেন্ট অপশানটিতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আপনাকে মোবাইল নাম্বার দিয়ে প্রথমে লগ হতে হবে মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পর এখানে প্রসেস অপশানটিতে ক্লিক করবেন প্রসেস অপশানে ক্লিক করার পর এবারে এখানে কিন্তু আপনাকে নাম এবং ইমেল আইডি এবং এই ক্যাপচার কোডটি কিন্তু দিয়ে এন্টার ওটিপি আপনাকে করতে হবে নাম ইমেল আইডি এবং ক্যাপচা কোডটি দিয়ে জেনারেট ওটিপি অপশানটিতে ক্লিক করবেন তারপর আপনার মোবাইলে ওটিপি আসার পর এখানে ওটিপিটি দিয়ে 
प्रसेसड अपन क्लिक कर इंटरफेस खुले आसें देखते ये क्योंकि रिसेंट रेजिस्ट्रेशन आनी जी को रेजिस्ट्रेशन आगे करके आनी देखते पाने ताड़ाओं आपनर जी को आवेदन जी इनकमप्लीट थे एखे इनकमप्लीटर घरे छाड़ा होल्ड आनी आगे आवेदन कर होल्डे आ कैंसिल कर डिसपुट कर डेसबोर्डे क्योंकि अपनी सब किस देखते पे जाके अप्लाई करार्जन एखे थ्री डट अपन रही है एखे क्लिक कर क्लिक करारे एनरोलमेंट जो अपशन रही है एनरोलमेंटे गए एखे एवे देखते प्रधानमंत्री श्रमजोगी मनधन योजना जी अपशन आनी देखते ये अपशनटी आनी क्लिक कर क्लिक कर ले सामने ए रकम एक फर्म क्यों खुले आसेंबा क्योंकि ये फर्म की पूरण करते हैं सबसक्राइबार आधार आधार कार्डर नम्बर क्योंकि आपके दीते हैं तपर सबसक्राइबार नेम अर्थात जिन आवेदन कर नाम ये दीते हैं तपर मोबाइल नम्बर जगह अपनर मोबाइल नम्बर दीबें तपर इमेल आईडी थे अपनी इमेल आईडी दीते सबसक्राइबार डिओ बी डेट अफ बार्थ अपन जन्म तारीख दीते हैं जेंडार सिलेक्ट कर मेल फिमेल थार्ड जेंडार आपनर जेंडार एखे सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर पर एखे स्ट्रेट आपनी को राज्य बसिंदा से ही राज्य की एखान के लिस्ट थे अपनी सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार पर एखे डिस्ट्रिक्ट आनी चय कर डिस्ट्रिक्ट चय करार पर आना के पिनकोड दीते हैं पिनकोड देवर पर एखे एन इर आपनी कि नर्थ इस्टार रिजियन थे बिलंगस कर योसन नो अवश्य ये येस हम येस ना नो कर देवें कौन कैटागर अंतर्गत एखे अपनी आपनर कैटागर चय कर तपर ये अक्युपेशन अर्थात अपना जीविका कि ये देखते विभिन्न रकम जीविका रही है कौन जीविकार अंतर्गत यहां के चय कर कृषि जीविकाओ क्यों एखान रही है एखान चय करार पर हायर मेम्बर बेनिफिसियारि अफ एन पी एस इपिआईएस इपिएफओ प्रकल्प पर कि आनी सूझ सुविधा पाँच अवश्य ये नो करब इस कर लेकिन आनी एप्लाई करते पर यह आनी नो करबें और टैक्स पेपर जीटी इनकाम टैक्स पेपर वोट नो कर नो करार पर एखे चेकआउट अपशन दीते ठीक दीबें ठीक देवर पर एखे सबमिट अपशन क्लिक कर यकम एक इंटरफेस तपर खुले आसने एवे जेनारेट ओटीपी अपशन आनी क्लिक कर देवें क्लिक कर ले अपना मोबाइल एक ओटीपी चले आसने अपनी ओटीपी दिए दीबें एबार भेरिफाई ओटीपी अपशन क्लिक कर भेरिफाई ओटीपी अपशने क्लिक करार पर एबारनी एखे क्योंकि देखते पे जाना के अकाउंट डिटेल्स देवर अपशन चले आसे एबारे क्योंकि एखे अकाउंट डिटेल्स दी दीते हैं प्रथम एखे अपन बैंक आई एफ एस सी कोडटी दिए भेरिफाई प्रथम करते हैं एफ सी कोडटी दिए भेरिफाई अपशन क्लिक कर लेकिन अटोमेटिक अपन बैंक नेम और ब्रांचर नेम क्यों ये चले आसने अपना के अकाउंट होल्डार नेम एंट टाइप क्यों अपना के चय कर लिखते हैं ए अंट नम्बर ए कन्फार्म अंट नम्बर आक बार अंट नम्बर इन्हें दीते अंट नम्बर आए देवर पर एब नीचे क्योंकि आपना के नमिनि डिटेल्स क्यों एखे दीते हैं आपनी मैरिड ना अनमेरिड एखे अपनी क्लिक करबें एबारे अपनी का नमिनी हिसाब से रखते चाहन तर नाम क्यों एखे दीते हैं रिलेशन आपनर नमिन कि आनी चय कर चय करार पर आना के नमिन डेट अफ बार्थ क्यों एखे सठिक भावे दीते हैं डान दिखे इफ नमिनि इज माइनर जदि आपनर नमिनी जदि आठ बस नीचे होने गार्जनर नाम क्यों एखे दीते हैं तपर एबारे आनी देखते जो कन्ट्रिव्यूशन आपनी कत टाक अपना दीते हैं से आनी कत मास छाड़ा छाड़ा अपनी पेमेंट करब चय करार एक सुविधा पाने आपनी जो तीन मास छाड़ा छाड़ा टाक पेमेंट करते चानी एखे तीन मास अपन रही है से कर छमास छयरलि हम ये बारो मासे जो अपशन रही है एखे अपनी क्लिक करबें और मासे मासे हम क्यों वन मान्थ जी रही है एखे अपनी क्लिक करबें और मैंने रखबें जो टाक क्यों अपनार बैंक के अटोमेटिक क्योंकि प्रति मासे जे रखम आनी ठीक कर रखबें से रकम क्यों अपना टाक केटे ने आनी जो पेंशनों पा तक क्योंकि डायरेक्ट अभी बैंक पा कि प्रथम बार जो एप्लाई करबें तक क्यों अपना के प्रथम मासे जी टाटा से अनलाइन पेमेंट करते देखते एखे बाहत्तर टाक मासे दीते हैं यु आपनर एज अनुजाई क्योंकि भारि करेंगे जेहेतु बयस कम से हेतु हमारे अमाउंट क्यों बाहत्तर होनी जी बेसि बयस एप्लाई करें तो क्योंकि एखे अमाउंट अपन बेसि है तपर एखे ठीक चिन्ह जी रही है एखे ठीक दिए सबमिट एंड प्रसेसड अपशन क्लिक कर सबमिट एंड प्रसेस अपशन क्लिक कर लेकिन देखते एप्लीकेशन सबमिटेड सकसेसफुली अपना लेखा चले आसा आसार पर एखे कि देखते प्रिंट मैंडेट फर्म यपशन आनी क्लिक करबें एखे क्लिक कर ले देखते एक प्रिंट आपनर क्यों एखे 
হয়ে যাচ্ছে এটি কিন্তু আপনাকে প্রিন্ট করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আপনি যে কোনো একটি কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে প্রিন্ট করে নেবেন প্রিন্ট করে নেওয়ার পর এই জায়গাটিতে সিগনেচার প্রাইমারি অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এইখানে কিন্তু একটি সিগনেচার করতে হবে ওই ফর্মটিকে সিগনেচার করার পর স্ক্যান করে আপনাকে কিন্তু এই চয়েস ফাইল যে অপশানটিতে রয়েছে এই চয়েস ফাইল অপশানটিতে গিয়ে পুনরায় কিন্তু আপনাকে সেই ফাইলটিকে আপলোড করতে হবে মনে রাখবেন এখানে কিন্তু মিনিমাম সাইজ একশো পঞ্চাশ কেবির মধ্যে হতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম কিন্তু সাতশো পঞ্চাশ কেবির মধ্যে কিন্তু আপনাকে জেপিজি ফর্মেটে কিন্তু যেটি আপনি ফর্মটি সিগনেচার করেছেন সেটি কিন্তু স্ক্যান করবেন মনে রাখবেন তারপর এখানে চয়েস ফাইল অপশানে আপনি সিলেক্ট করার পর এখানে আপলোড স্ক্যান কপি এখানে আপনি ক্লিক করবেন এবার দেখতে পাচ্ছেন আর একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে এখানে কিন্তু আমাকে একটি আইডি নাম্বারও দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে দেখে দিয়েছে সাকসেসফুল আমার আমি কিন্তু সাকসেসফুলভাবে সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলেছি এবার কিন্তু আমাকে বলেছে এক মাসের যে আমার পেমেন্ট সেই পেমেন্টটি কিন্তু এখানে করতে বলেছে পে ইউজিং পে ইউ মানি বা পে ইউজিং ই মিত্র আপনি যে কোনো একটি চয়েস করতে পারেন প্রথম একটি চয়েস করলে আপনার এটিএম কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন এখানে আপনি পেমেন্ট করে দেওয়ার পরই কিন্তু আপনার সমস্ত প্রসেস কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে পেমেন্ট করার পর হোম পেজে চলে আসবেন হোম পেজে এসে এখানে থ্রি ডট যে অপশানটি রয়েছে এখানে গিয়ে এখানে যে সাবস্ক্রাইবার অপশানটি রয়েছে এখানে গিয়ে এখানে কার্ড রিপ্রিন্ট এই অপশানটিতে গেলেই আপনি কিন্তু আপনার যে কার্ড রয়েছে সেই কার্ডটি কিন্তু এখান থেকে আপনি প্রিন্ট করে নিতে পারবেন এখানে কিন্তু কি দিতে বলছে যে কার্ড প্রিন্ট করার জন্য এখানে আইডি নাম্বারটি দিতে বলছে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে দেখেছিলেন যে আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেখানে একটি আইডি নাম্বার কিন্তু আমার উপরে শো হচ্ছিল সেই আইডি নাম্বারটি দিলে কিন্তু এখান থেকে আমি কার্ডটি রিপ্রিন্ট করতে পারবো তাছাড়াও এখানে আপনি সার্চ বাই আধার এখানে আধার নাম্বার ডেট অফ বার্থ দিয়ে সার্চ করলেও কিন্তু আপনি এখান থেকে আপনার যে একটি কার্ড সেই কার্ডটি কিন্তু প্রিন্ট করতে পারবেন যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেল নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি আপনার বন্ধুদেরকে শেয়ার করে জানিয়ে দিবেন সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে